E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aí como tirar o barulho de, de pinça de freio batendo, que é essa peça aqui. Quando passa no calçamento, buraco, faz um barulho metálico. Eu vou mostrar aí como tirar esse barulho aí de forma simples, usando só uma fita dupla face. Vamos lá, só soltar esse parafuso aqui. São dois parafusos que segura a pinça. Esses dois aqui, uma chave 12. Aí já tirei os parafusos aqui, são só dois. Esse aqui sai bem fácil, vou tentar puxar com uma mão aqui. Ó, já saiu. Esse aqui é o mesmo procedimento se você quiser trocar as pastilhas de freio também. Só tirar a pinça, a pastilha sai bem facinho aqui, ó. É só colocar aqui encaixadinha de novo. Dá pra trocar a pastilha de freio em casa. Bem tranquilo, só com uma chave 12. Esse aqui no caso é um Corolla 2004. Mas a pinça de freio é igual em muitos carros aqui, é muito parecido. Então dá para fazer esse mesmo esquema que eu vou mostrar aí para vocês. Aí, lembrando que se quiser também é bom dar uma olhada nesses pinos aqui, que é o que faz o, a pinça trabalhar aqui, né? É bom manter esse aqui, esse aqui eu já tirei fora. Ah, ver se ele tá bem engraxadinho, se essa coisa não tá rasgada. Porque senão vai entrar sujeira aqui dentro e vai travar o freio, vai desgastar esse pino, vai aumentar a folga. Esse aqui, no caso... Tá mínima folga aqui, só que não chega a bater e só completando ele com a graxa aqui já vai ser o suficiente para para tirar essa pouquinho essa folga aí. Eu uso graxa branca, que é graxa de corrente mesmo, porque para não prejudicar essa borracha aqui, que se usar graxa comum vai apodrecer essa borracha. Então aqui no meu caso aqui o que estava que fazendo barulho é essa pinça aqui, as pastilhas ficam aqui entre ela, né? E ela fica vibrando aqui a pastilha, batendo ferro com ferro aqui com a pinça. Então o que, que a gente vai fazer? Tirar essa pastilha fora. Aqui tá sujo de óleo, mas é um desengripante que eu usei lá para tirar os pinos. Aqui então, galera, aqui tem a marca aqui da pinça, onde ela trabalha aqui. Aqui que ela, que ela bate, né? Aqui também, tem a marca do outro lado da pinça. O que, que a gente vai fazer? Colar um, um pedacinho de dupla face aqui, onde bate essa pinça aqui. E aqui a mesma coisa. Eu já colei na... eu já fiz isso na, na roda traseira ali também, que é freio a disco. É, já faz um ano já que tá... que já tem essa dupla face lá. Até tirei agora pra ver, tá tudo certinho ainda. E funcionou, por isso que eu tô gravando esse vídeo aí, pra ajudar quem tá se incomodando com o barulho aí. Já usei também fita isolante, silicone, mas nada disso resolveu, só a dupla face foi a que mais aguentou mesmo. Então vamos lá. Aí ó, já colei a dupla face aqui. Aqui mesma coisa, aqui ó, onde fica a marca do disco, aqui eu vou colocar ela. Isso aqui já é o suficiente, eu fiz assim lá atrás, já tá um ano assim e tá, desmontei lá, tá tudo certinho, como já falei Então não precisa cobrir tudo aqui, se quiser é melhor ainda, né, mas eu fiz assim já deu bem certo Não precisa tirar esse, essa fitinha verde aqui, eu até deixei lá, é melhor Porque só a dupla face aqui, só essa, 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 essa gosminha aqui, eu não sei se ia funcionar Eu deixei essa parte verde aqui pra dar uma resistência a mais, né Agora é só montar aqui, aqui já tá colado, beleza? Esse é só isso, só precisa fazer isso. Então aí agora é só montar a pinça. Aqui não tem segredo, só colocar aqui. Cachorro. Aqui mesma coisa. Do outro lado ali. Ó, quase meio que sem olhar dá pra fazer isso, que é bem fácil mesmo. Agora como tem essas fitas aqui, a pinça tá um pouco mais larga, né? Nós vamos ter que empurrar esse pistão aqui pra dentro. Então aqui agora é só empurrar essa, esse pistãozinho aqui mais para dentro para dar mais espaço aqui para pegar as pinças, né? Então coloca aqui a chave, usei a chave de roda mesmo. Segura a pinça com uma mão e com a outra só vai, só força aqui que ela, esse pistãozinho aqui vai mais para cá. Aqui no caso eu já fiz, porque o mais fazer ao mesmo tempo é complicado, então... Aqui é só colocar no lugar, bem fácil. Empurrar aqui para dentro aqui também. 
E tá feito, só colocar agora os dois parafusos aí e vai parar de vibrar esse negócio. A questão do, da na frenagem do carro não mudou nada, tá? Fica a mesma coisa. Continua freando, tudo bonitinho, freio levinho, tudo. Pode ficar tranquilo que, apesar de ser uma gambiarra, é uma, uma coisa prática aqui e não vai gastar muito, né? Porque se tiver que trocar a pinça por causa de barulho, coisa assim, é 500 reais cada pinça dessa aqui. Às vezes é folga nesses pinos aqui de ferro, né? Que eu lubrifiquei aqui, que eu mostrei antes. Mas nesse caso aqui é a pinça que tá vibrando, a, a pastilha de freio que tá batendo na pinça, né? Então daí com essa dupla face aqui ela já não vai bater mais ferro com ferro. E aí é isso aí. Deixa um like no vídeo aí. Qual coisa pergunta aí nos comentários aí que eu dou a mão, beleza? Valeu.